tenemos la suerte de contar con, con Benjamin Eater de Levens Claydun. Eh, Levens Claydun es una de las iniciativas pues, más sólidas, diría yo, a nivel de aprovisionamiento textil. Lleva muchísimos años ya. Eh, how many years have you been working for eh, Levens Claydun? Eh, Benjamin? Ten years, diez años ya. Big party this year. Este, bueno, que sepáis que nos acaban de invitar a Alemania a celebrar. We are all invited to Germany to, Please, to party for the <laughs> ten years celebration. <laughs> Today, decía, dice que el tiempo estaba mejor hoy allí que aquí. O sea, que hay que pensárselo. Bueno, pues eh, aparte de las bromas, eh, Benjamin nos viene a traer eh, a, pues un proyecto eh, que han estado trabajando en Uganda. Eh, que tiene una pinta fantástica y que bueno que yo creo yo tampoco he tenido tiempo de profundizar mucho pero tengo muchísimas ganas de conocer sobre él así es que os dejo con Benjamin y con Blanca que nos va a ayudar con las traducciones hello Buenos uh, dias. <laughs> so um, I'm not, not speaking any Spanish. I really try. I can understand some words, but it's not really good. That's why I have the help. Bueno, Ben no habla nada de español. Puede entender algo, pero no puede hablarlo. Así que va a hacerlo en inglés y yo voy a traducir. Um, thank you, first of all, like for inviting me again um, to Slow Fashion Spain. Gracias por invitarme a Slow Fashion Spain. And it's a um, lovely thing to see that it's growing and the green fashion community in your country is um, very vibrant. Es una cosa muy buena ver que en este país está creciendo la comunidad de la moda sostenible de una forma muy vibrante. And um, today I speak uh, shortly about the project we are working with since two years now um, in Uganda, Africa. Hoy vamos a hablar de un proyecto en el que llevan trabajando dos años en Uganda, África. And this just shows again how important the material choice already is when you create fashion and you want to do it in a sustainable way. Y este proyecto nos demuestra una vez más lo importante que el material es cuando queremos producir moda de una forma sostenible. Because you have to imagine and always know that there are millions of people out there producing the material that we are using, in this case, cotton, and it makes a difference how it is produced. Porque tenemos que tener en cuenta, imaginar y saber que hay millones de personas trabajando en, las materi en los materiales, en este caso algodón, que nosotros utilizamos. And I want to show you how it makes a difference to these people what material we are choosing here. So it's not just some crazy hippie idea to say, oh, I use organic cotton, it really makes a difference. Y lo que queremos enseñaros es precisamente cómo este hecho, el de utilizar algodón ecológico, produce un cambio realmente en la sociedad de las personas que lo están produciendo y no simplemente es un movimiento hippie de, ah, yo utilizo algodón <laughs> ecológico. Sí, yes. so, um, I just tell you how it benefits organic cotton farmers in Uganda, in this case, to choose a, a certified material. Os voy a mostrar cómo beneficia a los productores de algodón ecológico de Uganda utilizar materiales certificados. So, there's a company called Gulu Agricultural Development Company, um, which you see here, and it's GADC. Uh. Hay una asociación llamada Gulu Agricultural Development Company, como veis aquí, cuyas siglas son GADC, que serán las que usemos para referirnos. Gulu is a region in north of Uganda. And in the past 20 years, there was a very horrible civil war happening in Gulu. You might have heard of the person Koni. He was a Christian warlord, and in the name of God, of, um, in the name of Christ, he started this civil war, and millions of people were killed and displaced, actually. Gulu es una región del norte de Uganda y hace 20 años hubo una guerra en la cual un señor de la guerra, en eh, nombre de Dios, empezó a matar y muchísimas personas murieron en ese momento. So, what is GADC, just in short? This person is called um, Bruce Robertson. He's from South Africa, and he started um, this company, not as an NGO, but he started um, to 
have a company um, working on agricultural value chains. I will come to this, what it means shortly. Entonces nos preguntamos, ¿qué es GADC? Bueno, pues es una organización fundada por Bruce Robertson, pero que no funciona como una ONG, sino que funciona como una empresa que se basa en desarrollar los valores, eh, bueno, los valores asociados a la producción agrícola. We don't see this picture now, unfortunately, but it's just in short, um, with the help of different investment companies. It's not just an NGO, with different investment companies, they built this value chain and they built a so-called ginning unit, which we will see shortly. No se trata de una ONG, sino que se trata de muchas organizaciones, bueno, de muchas empresas unidas que aseguran esa cadena de producción, los valores. Oh, no, all the pictures are not there, unfortunately. It's very bad. Lo um, siento, no están las fotografías que están en la presentación. It's too bad. So, the problem is, in this northern region of Uganda, the war was there. You have to imagine it's a plain land, it's a very fertile land, and um, all these farmers were displaced. So, there were no farms, no nothing, everything was burned. Just imagine a lot of fire, a lot of many problems, and people are displaced, actually. Tenéis que tener en cuenta que después de la guerra todas estas zonas fueron arrasadas, con lo cual todas estas personas, los granjeros, no tenían realmente tierras en las que cultivar. O sea, todo lo que tenían era fuego y terror alrededor. So these, pro these people in there, they are all small scale farmers. They are very on the basic level, not even growing things for any market, but they are on a very basic agricultural level. And um, they have no access to any market. Everything is destroyed in this region. They have no access to local markets. They have no access to global markets anymore. Tenemos que tener en cuenta que todos estos granjeros no están escalados, es decir, trabajan en un nivel muy básico y no tienen un mercado nacional o internacional de marcas, sino que trabajan todavía desde un nivel muy bajo. I will give you the link also afterwards for this that you can see the pictures. Um, so the problem is they have no access. If you grow cotton, um, you need to have access to something. You grow cotton, but if you have no one who is selling the cotton for you or who is adding value to it, it's no, of no use. So there was one ginning unit. Ginning means to remove the seed from the cotton, right? So then after removing the seed from the cotton, you can have a bale and this is made into a yarn and the yarn is knitted or woven until you have some tejido out of it. So what was there in Uganda is this ginning unit which they revived actually. En este momento ellos no tenían nada. Es muy difícil cuando tú estás produciendo algodón no tener acceso a un mercado. Pero lo que sí que tenían en este momento era la posibilidad de, de ese algodón extraer las semillas y quedarse simplemente con la bala, la bola de algodón habitual. So these people started with 2,000 farmers actually um, to have this ginning unit and to give them access so that they can sell their product actually. Entonces, ellos empezaron a partir de aquí para pedir acceso y poder entrar a un mercado y vender el algodón que fabricaban. And, oh, you saw the pictures shortly. <laughs> so you do one thing, you focus now very, very clear and be very quick with your view and there we were. <laughs> I don't know, I'm so sorry. Yeah, see? Oh, yeah. Si, si prestéis atención por un segundo, lo podéis percibir. Ahí, la imagen, ahí. No. Not this time, so, Ben. No. no. So, okay. Um, so the thing is, this Gulu Agricultural Company is just a very responsible unit because they give the people the possibility at all to sell something. The farmers, they concentrate on farming. They are on a very basic level. And an average woman in Uganda gets five children, five to six even. Lo importante precisamente de la asociación de la gente de Gulu es que al unirse pudieron acceder al mercado. La mujer normal en Uganda tiene generalmente cinco hijos. Esto les abre un mundo de posibilidades. So, GADC does not farm itself, but it gives and supports and buys the crops from the people. And this thing is working wonders. I just tell you in short, they started with 2,000 farmers. Today, there are 70,000 farmers, 70,000 farmers benefiting from this project. And shortly, I'll show you how also. Gulu, por sí misma, no produce ningún algodón, pero sí que compra el algodón de todos estos granjeros de la zona que por sí solos no tenían acceso al mercado. Comenzó como un proyecto en el que había 200 granjeros y actualmente tiene 17,000. 
So the people, they don't know. They come from the war, they don't know anymore how to farm because war is on for 10 years. So the knowledge is even forgotten. But this agricultural company is in a hierarchical way organized. So there's one lead farmer, and under these lead farmers, there are always 25 farmers, and they train them how to grow the cotton in the right way and how to get more yield per year, actually. That means how to have more on the same area of, of, on the field. Esta asociación, eh, bueno, tiene que enfrentarse a un problema que es que después de la guerra, que dura 10 años, los granjeros ya no saben cómo se cultiva el algodón, cómo se produce. Con lo cual, se organiza de una forma muy jerárquica en la que establecen una granja que sirve de líder y esa granja enseña a 25 que están por debajo. Y esas, a su vez, van enseñando a otras 25, de manera que todo el conocimiento se va distribuyendo. Y al mismo tiempo, les van enseñando cómo hacer que esas granjas cada vez puedan ir aumentando la productividad de sus terrenos, de forma que cada año van mejorando. So through this network, these farmers, they learn new agronomic, agronomic techniques, actually. That means very basic things. That is, when do I put the seed into the, to, to the soil? At what is the right time? What is the right time? Uh, when is the rain coming? Because they don't irrigate like with extra water. How do I, if I have some problem, how do I produce natural pesticides made of chili, for example, or of other things, or like insects who eat the, the other pests? Because the first thing these people do is to grow their own food. So they don't use pesticides, they can grow their own food, they are subsistent, and then they can also farm and grow other things like chili, sesame, and cotton. Todo este conocimiento comienza aprendiendo técnicas agrónomas muy básicas, como por ejemplo, cómo plantar, en qué momento plantar, cuándo vienen las lluvias, porque no se pueden permitir hacer un uso excesivo del agua, es un bien muy preciado. Al mismo tiempo, tienen que aprender a producir pesticidas naturales o incluso a producir su propia comida, porque se organizan de una forma en la que primero garantizan su propia sostenibilidad y luego empiezan a producir algodón que pueden vender y de esa forma pueden sobrevivir. So The thing is, like you have to imagine, this 2009, this January is started, there's only one unit, and one thing with responsibility and investment, today, 10 years later, is making a difference for 70,000 people, because obviously this ginning unit um, makes the cotton, and we and other partners are buying this cotton and producing fabrics out of it, or making garments out of this. So just by having a single unit and training these people, This is possible if you act responsible and if you want to know where your stuff is coming from, actually. Esto nos pone pues, en el 2009, cuando comienzan, eh, lo hacen a partir de una única unidad y esta única unidad permite que 75 personas puedan beneficiarse de ella. Esto permite hacer un mercadeo del algodón que se está produciendo de forma que empresas como por ejemplo Levenskleidum puedan beneficiarse de él, comprar la bala de algodón y con eso fabricar el propio hilo, el tejido y hacer sus propios tejidos de una manera en la que la trazabilidad está siempre presente. So, just for your understanding how this is working, and I think I can show you some pictures afterwards also. So this feed network is 70,000 farmers now. So the farmers apply and they get registered for this network. Then you have 25 farmers and one lead farmer. It's like cooperative, 10 groups with 25 farmers, they are one cooperative. And here comes fair trade into the game. Because fair trade, they get a fair trade premium and they are fair trade certified means This cooperative with 250 people, they have to decide what to do with the money from the premium. The premium goes, goes in one pot and they have to decide. Esto nos lleva a una situación en la que actualmente están 70.000 granjeros organizados en unidades de 25 granjeros siguiendo a una granja líder en 10 grupos de 25 granjeros es una cooperativa. Y aquí es donde entra el, el comercio justo, el trade fair, pero un trade fair premium, es decir, un comercio justo en el cual reciben una unidad económica que entre toda la cooperativa, es decir, los 10 grupos de 25 granjeros, tienen que decidir de forma democrática en qué invierten ese dinero. So, and the thing is, like, these people, they are tribal people, okay? So they are different tribes in Uganda, and they were fighting against each other also. And women have a very, small, a very low role in this society. By enabling them, and that they have to discuss, sitting with groups, to discuss about the money 
the domestic violence also goes down because they have to talk with each other and they have to discuss, right? This is also very important and I show you this shortly. Es muy importante en esta asociación el hecho de que estamos hablando de personas tribales, es decir, son tribus diferentes que cuando estaban en guerra estaban luchando contra unas contra las otras. Esto nos lleva también a hablar de la violencia doméstica, que en este caso baja. Las mujeres están muy poco reconocidas dentro de estas tribus, pero debido al comercio y a la organización en la que están metidos, el papel de la mujer se tiene en cuenta y esto nos lleva a que la violencia doméstica baja porque se tienen que sentar todos juntos y hablar y debatir también todos estos temas. Nos va a enseñar ahora unas cuantas fotos que hacen referencia precisamente a esto. So, please. Yes. Yeah, finalmente. <laughs> so sorry, I don't know what happened. So this is just the ginning unit I was talking about. And this is a very basic thing because this is like a ginning unit. It's only mechanical. This thing is very, very old, right? Like it's like, I don't know, 60 years or something like that. So, and the people who are working there, are even Ugandan students, they, they get some more money and in the season they just um, uh, work on these things. Esa ah. era la fábrica de la que estaba hablando antes, en la que se separa la semilla del algodón de las balas de algodón. En ella trabajan también estudiantes que reciben algo de dinero por trabajar allí. De esta manera obtienen bueno, ingresos. So they collect the, the cotton and the farmers all over because it's a very big area. Um, they have all uh, little houses everywhere and then they can bring it to there. It's recorded with the number. In the future, they hope to do this with a mobile phone also. Technology uh, will also come there, and they get paid directly at their place. Recogen todo este algodón, lo llevan a los puntos de localización, que generalmente son casas cercanas, y se queda marcado. Eh, están trabajando para que también se pueda hacer a través del móvil y con la tecnología poder marcarlo y recibir el pago acorde al trabajo que han realizado. And in the ginning unit, these bales are made. So the farmer is just bringing maybe one bag whenever the, the thing is ready. Uh, the cotton is ready, he brings the bag to the place, it gets weighted, it gets uh, stored, and then in the cooperative they bring it to the unit, to the ginning unit, and then it comes um, to the place and finally also to us. De esta forma, el granjero lleva el algodón en una bolsa cuando puede, cuando está preparado, en la fábrica se separa, se prepara, y lo que ocurre es que cada unidad bueno, recibe todo el algodón de los granjeros asociados y ese algodón luego ya se vende y se produce el tejido o para lo que se ha destinado. And the interesting thing is they don't use any pesticides. So you don't need chemicals if you're really responsible, right? They have hundreds and thousands of tons of cotton which are coming out. And it's possible because the people always tell us that organic cotton is not possible to grow everywhere in the world. But you imagine the, the area which you need for cotton is always the same. So it's only about the yield. And you can increase the yield also by that, because these people, they don't have any costs for pesticides from the beginning. You don't have to pay for pesticides, because they have, sorry when I talk so long, <laughs> but just to show you, they show them very basic, the insects, you know? This is the bad guy, and here is the good guy. This is the bad guy, this is the good guy. It's very easy, it's on a very basic level, yeah? Bueno, estos granjeros no utilizan pesticidas porque, ni químicos, con lo cual tampoco necesitan pagar por ellos. Entonces lo que tienen que hacer es crecer el algodón, por eso reciben dinero y pueden mantenerse de una forma mucho más sencilla. Muchas veces dicen que no se puede producir algodón ecológico, pero la realidad es que siempre se utiliza el mismo terreno y como no se utilizan pesticidas, este terreno se puede emplear precisamente. Lo que sí que tienen es una gran fauna de insectos que conocen y entonces en donde hay un tipo bueno, hay otro tipo malo y entre los dos se van yes, complementando. Tipo, tipo bueno. <laughs> What is tipo? Insect or warm? Uh, the, the, it's good guy and bad guy. Yes, the, uh, tipo, yeah, the little, you know. So, yeah, and the cool thing is it's an intact nature, you know, and I travel a lot in the world. I'm a lot of times in India and at other places and the amazing thing about organic cotton is really the difference that it makes to the people because they don't spoil their surrounding. There is no wastewater around, there is no poison around, there are no containers of pesticides around. This is an intact nature. And there is also the myth that cotton always needs so much water. This cotton that is growing here, it's only fed by the rain. There is no irrigation. They don't take any groundwater at all. It's only the rainwater. 
which they use. Una de las cosas interesantes de estos proyectos es precisamente la integración. Ben viaja mucho por India, África y en cada sitio al que va, una de las cosas que observa es que las comunidades que crecen en algodón ecológico no están rodeadas de aguas contaminadas, no están rodeadas de químicos, viven en la naturaleza y esa naturaleza está intacta. Y eso es precisamente una de las cosas que más contribuyen al desarrollo de esta comunidad y es ese desarrollo social el que más impacto tiene cuando crecemos o usamos el algodón ecológico. And they also grow sesame, for example, because they are not only dependent on cotton. This is also a problem. If you only grow cotton and the harvest fails, what do you do? So, but they also grow sesame, which they make out of oil, they make oil out of it, or chilies and other things. And the training also enables them to understand the nature and do, do different things, right? También cultivan, por ejemplo, sésamo, porque si solo dependiesen del algodón, si viene una mala cosecha, ¿qué pasaría? Con lo cual tienen muchos cultivos y entonces si uno falla pueden depender del otro. Y por ejemplo, con el sésamo hacen productos como el aceite, que luego también pueden vender y por el que reciben un beneficio. And the new big thing actually is energy, obviously. So, because you see in the past 10 years how much they were growing also, they had the income growing, so the first thing people got was a light like luz, which we did not have today, a long time in our room. <laughs> no, so they have the light first, and now the new big thing is, I don't know if it's so good, but it's the shaver for the guys, you know, they have electric shaver is the new thing, and the radio. So it's a very basic level, but you see that it's improving. Una de las cosas que también llega es la tecnología. Lo primero que hacen es utilizar la, la electricidad fotoeléctrica para, bueno, para tener luz en sus casas y ahora otra de las cosas que están llegando son las afeitadoras eléctricas. Ben, I need, we have a few minutes. Yeah, I just browse through, anyhow, we are finished. So, anyhow, it's just a dia show now, so. <laughs> And one big thing is also what I just want to say as the last thing. Uh, the problem there is, as you saw, is the water. Um, what we want to do now is that we want to support, there's a company, uh, an NGO called 28.org, because the women have to walk like 10 kilometers partly to have the water, and then there's a lot of diseases in this for the drinking water. So we want to connect each sale of the fabric, which we will launch like in two weeks from this Ugandan project, and collect like a water penny and donate. One, one well, you can, you can, we, can, we want to build wells, and it's like 2,000 euro to build one well so that people have a, a clear uh, a drinking water, which Is very, very important as well. Uno de los problemas que están encontrando es precisamente el del agua y ese es el siguiente que quieren abarcar. Eh, ahora están trabajando para poder, bueno, las mujeres tienen que caminar eh, hasta 10 kilómetros para llegar a agua potable y el agua que tienen normalmente está llena de bacterias que la hacen infecciosa o que les puede provocar problemas sanitarios. Con lo cual están trabajando para que desde las mismas fábricas a las que llevan el algodón reciban eh, financiación para construir pozos y de esa manera poder tener un agua potable para todos. Sí. <laughs> so I just want to say it makes a difference what material you choose and this is only one beautiful project and there are many many beautiful projects out there even Santi in Brazil and so on and so on so there are millions of farmers in the world who need our support and if you choose cotton choose organic cotton don't make any uh, compromises on that only go for organic and certified thank you very much muchas gracias good <laughs> Bueno, eh, para terminar, solo quiere hacer hincapié en que importa mucho el material que utilicemos a la hora de producir y que si lo hacemos con algodón, sepamos que hay que utilizar algodón ecológico. Hay muchas cooperativas en Brasil, en India, en África, en muchos países que trabajan por conseguir estos cambios y que este es solo un ejemplo precioso de las cosas que se están haciendo. Y muchas gracias. Thank you.